Yes, and we can. St we should start right now. Uh, our secretary, Maharaj. No, he said that he will try to come because he's very busy today because General Secretary of Ramakrishna Mission you know, is visiting and a lot of people, so a lot of works to be done. So he may or may not come, but he said that you know, he would be coming later. So we'll start without him and because this is time to start. And uh, so first actually, you know, I'd like to welcome all the members of the distinguished audience as well as the speaker, and uh, who is uh, extremely knowledgeable about these subjects and many other subjects, as I should say. And uh, so we welcome all of you. In, and uh, our speaker is Professor Shubhprakash Chandra Rai. Professor Rai was formerly a professor and chairman of Department of Physics, Bose Institute, Kolkata and the editor-in-chief of the journal Science and Culture. He was, he is also a member uh, currently uh, of the National Commissions of History of Science formed by, set up by INSI, Indian National Science Academy. Today he will be presenting a talk about one of the great but unsung scientists of India. Now, who did who did not receive any recognitions during her lifetime. And this is kind of similar to many or some other Indians uh, in the last few decades that who did great work but didn't get any recognitions from India. And uh, one of them is you probably know that we had a, we had a talk arranged here, Shambhuna De. Shambhuna De was the inventor of cholera treatment and cholera vaccinations. And uh, he did in early 60s. And those of you who are you know, older than that, you know, then you'd know that how horrible disease the cholera was at that time, how contagious the disease. And uh, so dreadful disease rather. A lot of people used to get killed when uh, the, the cholera you know, broke out in any place. And so that he did, and for that, for that and some other work, he was, uh, Shomunad De was uh, nominated for Nobel Prize by International Board in one institute in France, another I forgot, but didn't get any support from India. So he did not get any Nobel Prize. Similarly, Shubhash Mukherjee, later, you know him probably, that who is the first person who showed the effect or the capability of IVF technique in vitro fertilizations. But he was ridiculed like anything by our Indian scientists and, uh, and so much ridiculed that you know, he, he committed suicide. You know that probably, he committed suicide in the 80s. So the same work eventually done by Western scientists a few years later you know, got him Nobel Prize. And uh, so this is the something. So this is another one, which I didn't know actually myself, but you know I'm glad that the speaker will be talking about Biba Choudhury, who did not get you know any recognitions for her work and for her capabilities during her lifetime, but she got it after the lifetime. So I, I just Dr. Biba Choudhury, the first woman high energy physicist of India received his PhD, her PhD degree from England. And uh, at that time, that was not an easy thing to do. A woman to go to England and stay and get the degree was not that easy in 19, you know, early 1900. Or, you know, then, uh, then, and uh, she was also the first female scientist to join TIFR on coming back from India. And again, her work received recognitions only after her death. And a star was named after her name. So Professor Roy, who has, you know, studied her career very well, and will provide you with the details of her work in today's lectures. And we look forward to listening to him 
And uh, with that little s short introduction, so we'll ask you to come to the stage, please. Now, on behalf of the Institute, and now we'd like to give you a set of books published by uh, you know, Ramakrishna Mission, I think, all of them. And as a token of our appreciations for his time and coming here and giving lectures. So, সন্ধ্যা সবাই উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিগত বর্গকে আমার জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার স্কুলের ছাত্রছাত্রী থাকে তাদের আমি জানাই শুভেচ্ছা ও শুভকামনা শ্যামলীহারীকে ধন্যবাদ আমার ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার জন্য তবে আমি ওর অনুমতি নিয়ে আমার পরিচয় কথনের সঙ্গে একটু সংযোজন করতে চাই আমি বেলুড় বিদ্যা মন্দিরের প্রাক্তনী আজ থেকে ষাট বছরেরও বেশি আগে উনিশশো একষট্টি চৌষট্টি শিক্ষাবর্ষে আমি পদার্থবিদ্যায় স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম সেই জন্যই আজ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে এই বক্তৃতাতে দেবার সুযোগ আমার কাছে একটি পরম প্রাপ্তি আমি ওর জন্য গর্বিত এবং মিশনের কাছে কৃতজ্ঞ আমাকে বলা হয়েছে যে এই বিবেকানন্দ সায়েন্স সার্কেলের যে বক্তৃতাগুলি সেগুলির মূল শ্রোতা হচ্ছে স্কুলের ছাত্রছাত্রী স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রী সেই জন্য আমি মূলত বক্তৃতাটি বাংলাতেই বলবো আমি জানি যে অবাঙালি ছাত্রছাত্রীরা বাংলা বোঝে এবং বলতে পারে কিন্তু ওদের অসুবিধা যেটা সেটা হচ্ছে বাংলা স্ক্রিপ্ট বা লেখা পড়তে পারে না সেই জন্য আমার স্লাইডগুলি আমি সব ইংরাজিতে করেছি আশা করি এর জন্য কারো কোনো অসুবিধা হবে না আজকে আমার বক্তৃতার শিরোনাম এ জুয়েল আনার্ড লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্কস অফ বিভা চৌধুরী অর্থাৎ বিজ্ঞানী বিভা চৌধুরী জীবনী আলোচনা করব বিভা চৌধুরী কেন সাধারণত প্রথিত যশা বিজ্ঞানীদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করাটাই প্রথা না বিভা চৌধুরী ওর জীবদ্দশায় কোনো পুরস্কারে সম্মানিত হননি ভারতবর্ষের তিনটি সায়েন্স একাডেমি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি দিল্লিতে ইন্ডিয়ান একাডেমিক সায়েন্স অ্যাট ব্যাঙ্গালোর এবং ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স ইন্ডিয়া এলাহাবাদ কোনোটাই উনি ফেলও নির্বাচিত হননি পরাধীন ভারতে বসে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সমতুল্য কাজ করেছেন ভারতবর্ষে দুটি নামী বিজ্ঞান সংস্থা মুম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ যেটা সংক্ষেপে টিআইএফআর নামে বেশি পরিচিত এবং আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে যথাক্রমে হোমি ভাবা ও বিক্রম সারাভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছেন বিভা চৌধুরী ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা উচ্চ কণাশক্তি পদার্থবিদ অর্থাৎ হাই এনার্জি পার্টিকুলার ফিজিসিস্ট ইংরাজিতে যেটা আমরা বলি হাই এনার্জি পার্টিকুলার ফিজিসিস্ট অথচ তৎসত্ত্বেও উনি চিরকাল বিজ্ঞান সমাজে থেকে গেছেন উপক্ষিত অবহেলিত যতদিন পর্যন্ত না আমাদের এই বইটি আমার এবং রাজেন্দ্র সিংয়ের লেখা এই বইটি প্রকাশিত হয় এবং প্রচারে আসে এই বইটি প্রকাশের পর থেকে বিভা চৌধুরীর জীবনী নিয়ে চর্চা এবং আলোচনা শুরু হয় সোশ্যাল মিডিয়া বাদ দিয়ে অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক এগুলো বাদ দিয়ে যদি গুগল সাইটে বিভা চৌধুরীর সম্বন্ধে খোঁজ করা যায় আমাদের বইয়ের ওপর ভিত্তি করে অন্তত শতাধিক আলোচনা বা প্রবন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু বিভা চৌধুরী এত উপেক্ষা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও ওর আমৃত্যু নিরলস বিজ্ঞান সাধনা বিজ্ঞান সমাজে এবং বিশেষত নতুন প্রজন্মের কাছে একটি অনুকরণীয় সেই জন্যই বইটি ফরওয়ার্ডে লেখা হয়েছে She is an inspirational role model to the younger generation, particularly to women researchers. Boitir Pokash Kal Duhajar Ataro, Janman Pokashok. Shahabati Boitir Dhamik to Beshi, 1.90 euro. Or the Bharatiya Mudraibai Duhajar Takar Shaman. 
বইটি সাধারণ ভারতীয়র পক্ষে একটু আমার বেশির দিকে তবে আনন্দের বিষয় এই যে টিআইএফআর এবং টিআইএফআর অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে একটি ভারতীয় পরিবর্ধিত ভারতীয় সংস্করণ বের হয়েছে দু সালে এবং বইটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ জনসমক্ষে এবং বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বইটির দাম একশো টাকা অনেক কম দাম যারা সাধারণ লোক কিনতে পারে এবং বইটি পাওয়া যাবে ডাব্লিউ 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 টিআইএফআর অ্যালামনি ডট অর্গ এই ওয়েবসাইটে এটি গুগল ফর্ম আছে ফিল করে টাকা জমা দিলে বইটি পাওয়া পাওয়া যায় বিভা চৌধুরীকে আমি দেখেছি উনিশশো সালে ফিজিক্সিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি আমেদাবাদ থেকে অবসর গ্রহণের পর উনি কলকাতার সেভেন্টি সিক্স বি ব্রড স্ট্রিটে বসবাস করতেন আটের দশকে আমি যে বাড়িতে থাকতাম ওর বাড়িটি তখন সেই বাড়িরই খুবই কাছে ছিল সেই জন্য আমার সঙ্গে ওর আলাপ পরিচয় হয়েছে আমি ওর বাড়িতেও গেছি উনি আমাকে আমি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কী বিষয়ে কাজ করি সেভাবে যথেষ্ট অনুসন্ধিষ্ট ছিলেন এবং জান জানতে চেয়েছিলেন আমার পিএইচডি থিসিসটিও উনি দেখেছিলেন অত্যন্ত অনাড়ম্বর সাদা সিদে মানুষ উনি তেত্রিশ নম্বর বাসে করে আপনাদের অনেকের মনে আছে তেত্রিশ নম্বর বাস তখন দোতলা বাস ছিল এবং ব্রস স্ট্রিট দিয়ে যেত ওই বাসে করে উনি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে যেতেন আমিও তেত্রিশ নম্বর বাসে তখন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যেতাম কাজে ওর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ পরিচয় হয়েছে খালি দুঃখের বিষয় এই যে তখন ওর সময় যদি কোনো বই লিখব এরকম কোনো পরিকল্পনা আমার ছিল না বলে বই লেখার জন্যে যে সব রসদ সংগ্রহ করলে ভালো হতো সেগুলো বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিনি বলে আজকে খুব অনুতপ্ত বোধ করি বিভা চৌধুরী ব্রাহ্ম ছিলেন ওর বেশভূষা চাল চলন ইত্যাদি কথাবার্তা চলনে বলনে একটা ব্রাহ্ম ছিল আভিজাত্য ছিল বিভা চৌধুরী যখন আমরা বই লেখা শুরু করি তখন উনি প্রয়াত এবং ওরা পাঁচ ভাই বোন তারাও প্রয়াত এবং খুব আশ্চর্যের বিষয়ে এই যে ওরা পাঁচ ভাই বোন কেউই বিবাহ করেননি যার ফলে ওর পরের প্রজন্মের কাছ থেকে যে ওর পারিবারিক খবর পাব সে আশাও খুব কম ছিল আমি একমাত্র এক ভদ্রমহিলা যিনি ওর সঙ্গে বহুদিন একই বাসায় বাস করতেন তার কাছ থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পেরেছি বিবাহ চৌধুরীর জন্ম তেসরা জুলাই উনিশশো তেরো এবং উনি প্রয়াত হন দোসরা জুন উনিশশো একানব্বই পিতা বঙ্গবিহারী চৌধুরী পেশায় ডাক্তার বঙ্গবিহারী ব্রাহ্ম মিশনারি কন্যা উর্মিলা দেবীকে বিবাহ করেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন যার ফলে উনি ওর পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন উর্মিলা দেবীর এক দিদি নির্মলা তার বিবাহ হয় বিখ্যাত ডাক্তার চিকিৎসক ডাক্তার নীলনতন সরকার মহাশয়ের সঙ্গে এবং নীলনতন সরকার মহাশয়ের এক কন্যা নলিনী সরকার যার বিবাহ হয় অধ্যাপক বিশিষ্ট পদার্থবিদ ডক্টর দেবেন্দ্র ঘোষ বসুর সঙ্গে যার সম্বন্ধে পরিচয় আমরা আমার বক্তৃতার মধ্যে কিছুটা থাকবে আর কি ওর পড়াশোনা শিক্ষা স্কুলে বেথুন স্কুল স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে স্নাতক এবং পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্স এর এমএসি আজকে আমি ইতিহাস আলোচনা করছি ইতিহাস জানতে গেলে সেই সময়ের রাজনীতিক সামাজিক পরিবেশটা জানলে সম্মুখ জানলে সুবিধা হয় আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিল লোকে উদাসীন এবং ছিল সুযোগ কম ছিল সুযোগ এবং অবকাশ দুটোই কম ছিল ফিজিক্স পড়তে তো খুব কম মেয়েরাই সেই সময় আগ্রহী হতো উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি উনিশশো সালে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে এমএসসি পড়ানো শুরু হয় পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ইন ফিজিক্স শুরু হয় উনিশশো সালে তারপরে পরবর্তী কুড়ি বছরে অর্থাৎ উনিশশো সালে যে বছর বিভা চৌধুরী এমএসসি পাস করেন উনি ছিলেন তৃতীয় মহিলা ইন এমএসসি ইন ফিজিক্স এবং উনিশশো চৌত্রিশ ছত্রিশ শিক্ষাবর্ষে উনি একমাত্র মহিলা বিভা চৌধুরী এমএসসি পাস করার পর সিদ্ধান্ত নিলেন যে উনি গবেষণা করবেন অর্থাৎ ফিজিক্স নিচে গবেষণায় যুক্ত হবেন তখনকার বা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এটি কিন্তু একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত মহিলার পক্ষে উনি 
দেবেন্দ্র মোহন বসু ডিএম বসুকে অ্যাপ্রোচ করলেন উনি গেলেন ডিএম বোস আপনারা সকলেই জানেন দেবেন্দ্র মোহন বোস ডিএম বোস নামে বেশি পরিচিত উনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনীয় এবং জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুর পর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ডিরেক্টর বা প্রধান হন আপনারা জানেন আমি যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়ে নারীরা যে বিজ্ঞান গবেষণায় কম আসতো শুধু তাই নয় নারীদের বুদ্ধিমত্তা সামর্থ্য এবং আনুগত্যের প্রতিও লোকের আস্থাটা কম ছিল আপনারা কমলা সোহনীর নাম সবাই জানেন কমলা সোহনী ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী পিএইচডি পরবর্তীকালে উনি মুম্বাইয়ের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর হয়েছিলেন কমলা সোহনী যখন সিভি রমনের কাছে গবেষণা করার অনুমতি চেয়েছিলেন তখন সিভি রমন তাকে প্রত্যাখ্যান করেন তার একমাত্র কারণ তিনি মহিলা আমি বিষয়ে যাচ্ছি না একমাত্র কারণ মহিলা সিভি রমন তখন ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোরের ডিরেক্টর কমলা সোহনী এর প্রতিবাদে সিভি রমন বা ডিরেক্টরের ঘরের সামনে ধর্নায় বসেন এবং পরবর্তীকালে সিভি রমন শর্ত সাপেক্ষে তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য হন অনুরূপভাবে বিভা চৌধুরী যখন ডিএম বোসের কাছে অ্যাপ্রোচ করেন ডিএম বোসও প্রথমে ওর ল্যাবে মহিলাদের উপযোগী কোনো কাজ নেই বলে প্রত্যাখ্যান করেন পরবর্তীকালে অবশ্য উনি বিভা চৌধুরীকে ছাত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন ডিএম বোসের এই মনোভাবের প্রকৃত কারণ আমাদের সঠিক জানা নেই তবে একটা কারণ আমাদের মনে হয় যে যেহেতু নলিনী বোস ডিএম বোসের স্ত্রী আর বিভা চৌধুরী নিজের মাস্তুত বোন হয়তো এই পারিবারিক সমুদ্রটি ওখানে কাজে লেগে থাকতে পারে বিভা চৌধুরী ডিএম বোসের ল্যাবে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিকের ওপর কাজ করার জন্যে ঢোকেন তাহলে তার আগে আমরা একটু দেখে নিই যে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রেস বলতে আমরা কি বুঝি মহাজাগতিক রশ্মি কথাটা শুনেই বোঝা যায় যে এটা পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে মহা যার জন্য নাম মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বাইরে থেকে আসা অনেকগুলো উচ্চ শক্তি কণার সমষ্টি হচ্ছে কসমিক রেস অর্থাৎ হাই এনার্জি পার্টিকেল অ্যারাইভিং ফ্রম আউটার স্পেস আর কালেকটিভলি নোন অ্যাজ কসমিক রেস এই কসমিক রেস আবিষ্কারের ইতিহাসটি খুব মজার আমি একটু বলছি আমার ধারণা ছিল স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় বেশি থাকবে তাদের আরও মজা লাগতো সেটা আমি একটু বলে নেই বাঁদিকে ওপরে যে ছবিটি দেখানো হয়েছে এটাকে হচ্ছে ইলেকট্রোমিটার আপনারা জানেন ইলেকট্রোস্কোপ বা ইলেকট্রোমিটার দিয়ে ইলেকট্রনের বা ইলেকট্রন যে কোনো চার্জ মাপা যায় সে ইলেকট্রন হতে পারে কোনো পজিটিভ চার্জ হতে পারে যে কোনো চার্জ ভেতরে ঢুকলে মাপা যায় এই ইলেকট্রোমিটারটি সাধারণত ভ্যাকুয়াম অবস্থা থাকে ভেতরে কোনো হাওয়া থাকে না ভ্যাকুয়াম এবং খুব ইলেকট্রনিক্যালি সিল থাকে অর্থাৎ যাতে চার্জ কোনো রকমে বেরিয়ে যেতে না পারে ইতিমধ্যে হেনরি বেকার আঠারোশো সাতানব্বই সালে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেছেন রেডিও অ্যাক্টিভিটি রেডিও অ্যাক্টিভিটির ফলে আমরা জানি যে পৃথিবীতে আমাদের এই চারপাশে প্রচুর চার্জ পার্টিকেল রয়েছে এমনকি আমি যে অডিটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে আছি এখানেও ইঁট যেসব থাকে ইঁটের থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ করে পটাশিয়াম ফর্টি আছে সেখান থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিকিরিত হয় তার জন্য এই কাঁটা ইলেকট্রোমিটারটি দেখা গেছিলো যে সাধারণত ওটার কোনো কাঁটাটির কোনো পরিবর্তন হওয়ার কথা নয় সাধারণত অবস্থায় কিন্তু দেখা গেল ওটা বাইরে রাখলে কিছুক্ষণ পরে কাঁটার পরিবর্তিত হয় তার মানে কি হলো কিছু চার্জ পার্টিকেল ঢুকছে প্রথমে বিজ্ঞানীরা কি করলেন ওটাকে আরও ভালো করে ভ্যাকুয়াম করলেন ভালো করে আরও সিল করলেন যাতে কোনোভাবে চার্জ বাইরে থেকে ঢুকতে না পারে আসতে না পারে কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা গেল যে হচ্ছে তখন লোকের মনে হলো যেহেতু তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হয়েছে যে এটা হতে পারে যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বা পৃথিবীর মধ্যে যেসব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে তাদেরই হয়তো কোনো পার্টিকুলার মধ্যে ঢুকে পড়ছে আপনারা জানেন প্রচুর তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে তলা ইউরিয়াম থোরিয়া মাটির তলায় আছে চারপাশও আমাদের রয়েছে তাহলে কি করা যায় তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরে যে মাপতে হবে তা এক উনিশশো সালে থিওদ রুলফ বলে একজন জার্মান প্রিস্ট ফাদার যে সুইট ফাদার তিনি কি করলেন প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের মাথায় চড়ে বসলেন একটি ইলেকট্রোমিটার যন্ত্র নিয়ে অবশ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তলায় একটি ইলেকট্রোমিটার রাখলেন নিচে পাদদেশে যাতে বুঝতে পারবে যে পৃথিবী নিচে থাকলে কতটা হয় অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে কতটা রেডিও অ্যাক্টিভিটি আসে আর ওপরে গেলে কমে যায় উনি চার দিন ইস্টারের ছুটিতে চার দিন ওপরে এই পরীক্ষাটি করলেন করে উনি দেখলেন হ্যাঁ কিছুটা কম বটে আপনার আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা হচ্ছে তিনশো তিরিশ মিটার এক হাজার নব্বই ফুট এটা টিপ পর্যন্ত উনি তো টিপে বসেন না নিচে বসেছিলেন মোটামুটি ওই তিনশো মিটার মতন ওরম জায়গায় ইলেকট্রোমিটারটি রেখেছিলেন 
রেখে ওর মাপলেন মেপে দেখলেন হ্যাঁ কিছুটা কম কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট কম নয় বলে লোকে সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরেনি উনিও যদিও পেপার ছাপিয়েছিলেন ওটাই প্রথম পেপার অন দি ডিসকভারি অফ কসমিক রেস তারপরে উনিশশো সালে ভিক্টর হেস অস্ট্রিয়ান সায়েন্টিস্ট উনি বেলুনে চড়ে আরও ওপরে ওঠার চেষ্টা করলেন যে আরও ওপরে যাওয়া যাক এটা উনিশশো বারো সনে উনি ওখানে গেলেন প্রায় সতেরো হাজার তিনশো অষ্টআশি ফিট বা পাঁচ হাজার তিনশো মিটার পর্যন্ত ওপরে গেলেন উনি যে অবাক কাণ্ড দেখলেন উনি আরে এ তো ইলেকট্রোমিটারের কাঁটা তো ক্রমশই কমে যাচ্ছে এতে বেড়ে যাচ্ছে তার মানে বাইরে থেকে কোনো কণা আসছে এটাই হচ্ছে তখন ধরল যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ পৃথিবীর বাইরে থেকে কোনো রশ্মি এসে আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ছে এটাই হচ্ছে কসমিক রে আবিষ্কারের প্রথম উনিশশো বারো সালের এবং উনিশশো ষোলো সালে উনিশশো সালে উনি এটার জন্যে নোবেল প্রাইজও পেয়েছিলেন আর আরেকটা কথা প্রসঙ্গ তো বলে রাখি আমাদের দেশে কসমিক রের কাজ অনেক দিন থেকে হয়ে আসছে এবং আমরা মোটামুটি কসমিক রে কাজে ভারতবর্ষে সুনামও রয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষে এই কসমিক রে কাজের সূচনা করেছিলেন একজন আমেরিকান সাহেব এ এইচ কমটন যিনি প্রথম শুরু করেন এবং শুরু করেন কোথা থেকে তখন অবিভক্ত ভারতের লাহোরে অবস্থিত পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে সঙ্গেও টিম মেম্বার একজনকে আপনারা সকলেই চিনবেন এস এস ভাটনগর ছিলেন তার মধ্যে একজন যাক ফিরে যাই আবার কসমিক রের দিকে প্রাইমারি কসমিক রে অথবা প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি বলতে আমরা যেটা বুঝি সবাই মাত্র যারা পৃথিবী বৃষ্টি এসে পৌঁছলো বাইরে থেকে তাকে বলি প্রাইমারি কসমিক রে তার মধ্যে কি থাকে না উননব্বই ভাগ প্রোটন দশ ভাগ হচ্ছে হিলিয়াম নিউক্লিয়াই বালফা পার্টিকেল আর এক পার্সেন্ট হচ্ছে লিথিয়াম থেকে ইউরোনিয়াম সমস্ত মৌলকণার মিশ্রণ এটা হচ্ছে ওর কম্পোজিশন এবং মজাটা হচ্ছে যেই মাত্র ওরা পৃথিবী পৃষ্ঠে ঢুকলো প্রাইমারি কসমিক রে সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যত রকম পরমাণু রয়েছে তাদের সঙ্গে নানা রকম বিক্রিয়ার ফলে নানা রকম পার্টিকেলস তৈরি করতে কণা তৈরি করতে সুষ্ঠু করে এবং ঝরঝ ঝরঝর করে পড়ে যার জন্যে এটাকে বলা হয় কসমিক রে শাওয়ার কসমিক রে এয়ার শাওয়ার এটার নাম কাজে এই এটা হচ্ছে দে কলাইড উইথ দ্য নিউক্লিয়ার অফ অ্যাটমস ইন দ্য আপার অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েটিং মোর পার্টিকেলস এর মধ্যে এই কণাগুলি বেশিরভাগই বায়ুমণ্ডলে শোষিত হতে হতে মিউমেশন বা মিউন নামে এক কণা পায়ন এরা নিচে এসে একমাত্র পৌঁছায় তবে আমি এই যে পায়ন মিউনের কথা বলছি আমি যে সময়ের কথা আজকে আলোচনা করছি উনিশশো পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ সালের কথা তখন কিন্তু পায়ন মিউন এগুলো জানা ছিল না কাজেই তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বুঝতে হবে এই প্রসঙ্গে আরেকটা প্রসঙ্গ তো বলে রাখি যে আমাদের এই প্রকৃতির কারখানা যেটা কসমিক রেস এটা তো মানুষ তৈরি করে না বাইরে থেকে প্রকৃতিতে তৈরি হয় প্রকৃতির এই কারখানায় সবচেয়ে বেশি উচ্চ শক্তি কণা তৈরি হয় মানুষের তৈরি তরক বা অ্যাক্সেলারেটরে যেখানে পার্টিকুলার এনার্জি বাড়ানো হয় সেখানে এত দূর পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারিনি আপনারা জানেন লার্জ হেল্পড্রন কলাইডারের নাম শুনেছেন সংক্ষেপ এলআইসি নামটা শুনেছেন তার কারণ হচ্ছে এলআইসি থেকে ঈশ্বর কণা গড পার্টিকেল বা হিক্স বোষণ আবিষ্কৃত হয়েছে ওটাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ বড় এবং সবচেয়ে উচ্চ শক্তি কণা তৈরি করার কারখানা এবং সেটি সুইজারল্যান্ডের জিনিভাতে অবস্থিত এবং যে অ্যাক্সেলারেটরটি রয়েছে এখানে যেখানে ছবি দেখানো হয়েছে যে সাতাশ কিলোমিটার সাতাশ কিলোমিটার পরিধিযুক্ত একটা টানেলের মতন আছে যেটি দুটি দেশের মাটি একশো পঁচাত্তর মিটার তলা দিয়ে গেছে এবং দুটি দেশের মাটির তলা দিয়ে গেছে ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড এত বড় অ্যাক্সেলারেটরটি এখানে কি হয় ভেতরে একটা চৌম্বক শক্তি থাকে সুপার কন্ডাক্টিক ইলেকট্রো ম্যাগনেট দাঁত দলা একটি কণা যখন টানানের মধ্যে ঢুকে বিভিন্ন জায়গায় তাকে ধাক্কা মারা হয় যেন যত ধাক্কা মারা হয় তার গতিবেগ বাড়তে থাকে অর্থাৎ এনার্জি বাড়তে থাকে এবং সেইভাবে এনার্জি বাড়তে বাড়তে যেটা ম্যাক্সিমাম এনার্জি এখন পর্যন্ত মানুষ তৈরি করতে পেরেছে সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট এইট ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট ট্রিলিয়ন মানে একের বত্তে যদি বারোটা শূন্য বসে সিক্স পয়েন্ট ট্রিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট এক ইলেকট্রন ভোল্ট আপনারা যারা ছাত্রদের জন্য আমি বলছি যে এক ভোল্ট পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সের মধ্যে দিয়ে যদি একটা ইলেকট্রন যায় তাহলে যে শক্তি সে অর্জন করে সেটাকে বলে ইলেকট্রন ভোল্ট এবং এক টিভি মানে হচ্ছে যদি জুলের হিসাবে আমরা বলি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো থ্রি ইন্টু টেন টু মাইনাস সেভেন জুল অথচ প্রাকৃতিক কসমিক বাতিক প্রাকৃতিক যে কারখানায় যে তৈরি উচ্চশক্তি কণা যেটা বেরোয় তার হচ্ছে টেন টু বা টোয়েন্টি ইভি অর্থাৎ মনুষ্য তৈরি শক্তি উচ্চ কণা যে কণার যে শক্তি তার চেয়ে অন্তত টেন টু দি পার এইট বা দশ দশ কোটি গুণ বেশি আচ্ছা আচ্ছা 
বিজ্ঞানী জীবন্ত বিজ্ঞান ছাড়া হয় না কাজে বিজ্ঞান আমাকে একটু বলতেই হবে কারণ বিভা চৌধুরী কাণ্ড কারখানা বুঝতে গেলে একটু বিজ্ঞান তো লাগবেই কিন্তু আমি বিজ্ঞানটা যেহেতু এটা স্কুলের ছাত্রছাত্রী বা সাধারণ লোকের জন্যে আমি খুবই সরল সরলীকৃত অবস্থা এবং খুব সংক্ষেপে পেশ করব এবং এটার জন্য খুব সাধারণ জ্ঞান থাকলেই হবে আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন তিনটি কণার নাম জানা ছিল একটি ইলেকট্রন একটি প্রোটন আর একটি নিউট্রন পজিট্রন অবশ্য বেরিয়েছে পজিট্রন ইলেকট্রনের যমজ ভাই আমার ওটা নিয়ে খুব একটা আমাদের মাথা ব্যথা নেই পজিট্রন সবই এক ভর থেকে আরম্ভ করে সবই এক একমাত্র ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ রিচার্জ আপনারা জানেন পজিট্রন হচ্ছে পজিটিভ রিচার্জ এখন ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ মাস হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন ইন্টু টেন টু মাস থার্টি ওয়ান কেজি প্রোটনের মাস ইলেকট্রন মাসের আঠারোশো ছত্রিশ গুণ বেশি আর নিউট্রনের মাস হচ্ছে ইলেকট্রন মাসের আঠারোশো চল্লিশ গুণ বেশি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বা হাই এনার্জি ফিজিক্স যারা করেন তারা ইলেকট্রন মাস প্রোটন মাস এই কেজিতে বলেন না তারা একটা অন্য একক ব্যবহার করেন সেই এককটিকে বলে ইলেকট্রন ভোল্ট যে ইলেকট্রন ভোল্টের কথা একটু বললাম একটু আগে বললাম এবং সেই ভরকে সেই এনার্জিতে পরিবর্তন করা যায় আপনারা জানেন সেই ইকুয়েশনটি যেটা আইনস্টিনের বিখ্যাত ইকুয়েশন ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার অর্থাৎ মাসকে যদি আমি সি স্কোয়ার ভেলোসিটি অফ লাইটের স্কোয়ার দিয়ে গুণ করি তাহলে ওটা এনার্জি হয়ে যাবে এখানে আমি দেখিয়েছি মাস অফ ইলেকট্রন টেন টু মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি সি স্কোয়ার দিয়ে গুণ করলে এত জুল হলো জুলকে আবার যদি আমি ইভিতে পরিবর্তন করি তাহলে পাঁচশো এগারো কেইবি বা পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান ওয়ান মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট সাধারণত বিজ্ঞানীরা বিশেষত নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং হাই এনার্জি ফিজিক্স যারা করেন তারা ভরকেও যে কোনো পার্টিকুলার ভরকেও এই ইভির টার্মে বা এম ইভির টার্মে নির্ণয় করে থাকে তখন আমাদের তাহলে উনিশশো পঁয়ত্রিশ চল্লিশ সালে আমাদের একটু পরমাণু গরণের জ্ঞানটা একটু জেনে নিতে হবে কি জানতাম আমরা ইলেকট্রন আবিষ্কার হয়েছে প্রোটন আবিষ্কার হয়েছে নিউট্রন আবিষ্কার হয়েছে রাধারফোর্ড সাহেব এটাও আবিষ্কার করেছে যে একটা অ্যাটমের মধ্যে একটা নিউক্লিয়াস থাকে বা কেন্দ্রীণ সেই নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ আর তার চার ধারে কত ইলেকট্রনগুলো ঘুরে বেড়ায় এবং প্রোটনের নিউক্লিয়নের মধ্যে বা নিউক্লিয়াসের মধ্যে বা কেন্দ্রীণের মধ্যে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন যতগুলি ইলেকট্রন বাইরে ঘুরে বেড়ায় প্রোটন যতগুলো ইলেকট্রন বাইরে ঘুরে বেড়ায় সেই সংখ্যার প্রোটন থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে অর্থাৎ যদি অক্সিজেন সিক্সটিনের অ্যাটমকে আমি ধরি আটটা ইলেকট্রন বাইরে ঘুরে বেড়ায় এইট ও সিক্সটিন তাহলে আটটা প্রোটন এবং আটটা নিউট্রন ভেতরে থাকে অনুরূপভাবে লেড বা সিসাতে যদি যাই বিরাশিটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের ভারে ধারে ঘুরে বেড়ায় তাহলে বিরাশিটি প্রোটন থাকবে মধ্যে এখন আপনারা জানেন কি লাইক চার্জেস রিপেল ইচ আদার তাহলে প্রোটন তো সবাই পজিটিভ চার্জ অর্থাৎ ধনাত্মক তাহলে প্রোটনদের তো অত ছোটো জায়গার মধ্যে অতগুলো প্রোটন থাকে কি করে তাই তো ছিটকে বেরিয়ে আসার কথা এইটা হচ্ছিল সেই সময় বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে চিন্তার বিষয় যে এতগুলো প্রোটন যদি প্রোটন যদি ওর মধ্যে থাকে তাহলে প্রোটনগুলো ছিটকে বেরিয়ে আসছে না কেন কীভাবে আটকে থাকে ঠিক সেই সময় অর্থাৎ উনিশশো সালে জাপানি সাহেব ইউক তাত্ত্বিকভাবে থিওরিটিক্যালি উনি ব্যাকালে বললেন দেখো প্রোটনের মধ্যে যেমন একটা বিকর্ষণ বলও আছে আবার তার মধ্যে একটা আকর্ষণ বলও আছে সেই আকর্ষণ বলটি কে যোগায় না একটা কণা যোগায় ওটা যে কণা দুটো যেন একটা দুটো প্রোটনের মধ্যে লোফালোফি করে এবং তিনি অঙ্ক কষে দেখালেন যে ওই কণাটির ভর হচ্ছে ভর হবে ইলেকট্রন মাসে দুশো গুণের মতন এবং যেহেতু এর ভরটি দুশো গুণের মতন এবং আমাদের জানা কণা ইলেকট্রন আর প্রোটন ইলেকট্রনের মাছ যদি এক ধরি প্রোটনের মাছ আঠারোশো চল্লিশ এর মাঝামাঝি অর্থাৎ দুশো লোকে আগে এই কণাটি জানত না হঠাৎ উনি তাত্ত্বিকভাবে বললেন যে এরকম একটা কণা থাকতে পারে তাই ওটার নাম দেওয়া হলো মেসোট্রন মেসো মানে হচ্ছে মাঝামাঝি গ্রিক ভাষায় মেসো মানে মাঝামাঝি অর্থাৎ ইলেকট্রন এবং প্রোটনের মাঝামাঝি একটি ভর ইলেকট্রন প্রোটনের ভরে মাঝামাঝি সেই জন্যই নাম দেওয়া হলো মেসোট্রন বা মেসন ব্যাস বিজ্ঞানীরা লেগে গেলেন এটা এই কণা আবিষ্কারের জন্যে এটা সত্যি ইউকুয়ার তত্ত্ব সঠিক না ভুল সারা পৃথিবী জুড়ে আরম্ভ হয়ে গেল এই মেসন আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষা এবং ঠিক সেই সময়ে ডিএম মৌসুম বিভা চৌধুরী বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এই বেসনের আবিষ্কারের জন্য এই কাজে লেগে গেলেন ওরা কি করলেন ওরা ফটোগ্রাফিক প্লেট উনিশশো সালে একজন অস্ট্রিয়ান মহিলা ম্যারিয়াটা ব্লাউ উনি পরীক্ষা করে দেখালেন যে ফটো তোলার যে ফিল্ম আমরা আগে যে ডিজিটাল ক্যামেরার আগে যে ফটো আমরা তুলতাম যে ক্যামেরার যে ফিল্ম সেই ফিল্মের মধ্যে দিয়ে যদি ছবি তুলি সেই ফিল্মের মধ্যে দিয়ে যদি কণাগুলো যায় শক্তিশালী কণাগুলো যায় তাহলে তারা ওই ফিল্মের মধ্যে একটা গতিপথের শাক করে রেখে যায় আমরা যখন ছবি তুলতাম তখন কি করতাম ফিল্মটাকে ডেভেলপ করতাম 
ডেভেলপ করলে ছবি ফুলে ফুটে উঠত এখানে ঠিক অনুরূপভাবে ওটাকে যদি আমরা ডেভেলপ করি ডেভেলপ করলে এই গতিপথের স্বাক্ষর দেখা যায় এই ফটোগ্রাফির প্লেট দিয়ে ওরা কাজ শুরু করলেন আমি একটা বিভা চৌধুরী নিজের হাতে তোলা ওই ধরনের একটা ছবি দেখাচ্ছি এই যে ছবি গতিপথ এইগুলো হচ্ছে গতিপথ এগুলোকে বিজ্ঞানীরা বলে ট্র্যাক এই ট্র্যাক এই ট্র্যাকের ট্র্যাকগুলো খুবই সূক্ষ্ম ট্র্যাকগুলো খুবই শুদ্ধ মাথার চুলের চাইতে প্রায় সাত হাজার গুণ সূক্ষ্ম নিউক্লিয়ার এগুলো বলে নিউক্লিয়ার ট্র্যাক এবং এগুলো দেখতে গেলে খুব উচ্চ শক্তি সম্পূর্ণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয় এবং এই ট্র্যাকের এই ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য তারপরে এর যে ঘনত্ব এবং এই প্রতিটি বিন্দুর মধ্যে যারা এই বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্ব এইগুলো থেকে পার্টিকুলার যে কণাগুলো ওর মধ্যে গেছে প্রতিটি কণার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণ নির্ণয় করা যায় অর্থাৎ মাস ইত্যাদি বার করা যায় ওই সেই কোপ দিয়ে যায় চেনা এখানেও ঠিক তাই ট্র্যাক দিয়ে যায় চেনা তারা কি করলেন আমরা আগে বলেছি কসমিকের মধ্যে আলফা পার্টিকুল এবং প্রোটন রয়েছে প্রোটন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তাহলে এই ট্র্যাকের মধ্যে প্রোটন এবং আলফা পার্টিকুলও থাকবে অন্য পার্টিকুল যদি থাকে তাহলে আগে আমাকে প্রোটন আর আলফা পার্টিকুল আগে বেছে নিতে হবে যে কোনগুলো প্রোটন কল্প আলফা পার্টিকুল আমাকে চিনতে হবে তার বাদে যদি অন্য কিছু ট্র্যাক থাকে সেই ট্র্যাকগুলোর আমি ইয়ে ক্যারেক্টারিস্টিক বার করব চারিত্রিক গুণ বার করব তো ওরা সেই একটা পদ্ধতি বার করলেন যে প্রোটন এবং আলফা পার্টিকুলের ট্র্যাক কী করে আলাদা করা যায় কী করে চিনতে হয় করে পরবর্তীকালে ওরা সেই সময়ে ভারত মানে পৃথিবীর সবচেয়ে নামি জার্নাল লোকে মনে করে যেটা সেই নেচারে না তার আগে একটু আপনার এটা বলে নিতে হবে না বললে এটা হবে না সেটা হচ্ছে যে আমি আগে বলেছিলাম যে কসমিকের পার্টিকুলগুলো পায়মন মিশন যাই আসুক তারা বায়ুতে শোষিত হতে হতে পৃথিবীবিষ্ট যখন পৌঁছায় খুব কম সংখ্যায় পৌঁছায় তখন বিভা চৌধুরী এবং ডিএম বোস ভাবলেন যে তাহলে এটগুলোকে যদি অনেক উঁচুতে প্লেটগুলোকে আমি রাখতে পারি তাহলে ওখানে বহু বেশি সংখ্যায় মিশন কণা এসে পড়বে আমাদের কাজটা সুবিধা হবে এবং পরীক্ষার ফলাফলটাও অনেক নির্ভুল হবে সেই জন্য ওরা বিভিন্ন উচ্চতায় একটা হচ্ছে দার্জিলিং সাত হাজার ফুট সাত হাজারের উচ্চতা একটা হচ্ছে সান্দাকফু বারো হাজার ফুট উচ্চতা আর একটা ফাড়ি জং টিপ্বতে এখানে দেখানো নেই চোদ্দো হাজার ফুট উচ্চতা এবং আপনাদের মনে রাখতে হবে বিভা চৌধুরী যে সময় কাজ করেছেন তখন টয় ট্রেন ছিল বটে কিন্তু তারপরে যাতায়াত কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে যেতে হতো সেই জন্য আমি ছবি ঘোড়ার ছবিটি দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে তখন উনি যে সময় কাজ করছেন তখন ওই ফটোগ্রাফিক প্লেট যেসব জায়গায় রাখতে হবে সেখানে কিন্তু ঘোড়ায় চলে যেতে হতো কাজ খুব একজন মহিলার পক্ষে খুবই শক্ত কাজ আর কি এবং এই যে ট্র্যাকের যে পরীক্ষা করা উনি লাখ লাখ ট্র্যাক থেকে উনি গণনা করে তবে স্ট্যাটিস্টিক্যালি উনি কোনো পার্টিকুলকে বার করতে পারেন খুব শক্ত শক্ত কাজ যা হোক ওরা এই তিন জায়গাতে এক্সপেরিমেন্টটি করলেন এবং ওই যেটা বলছিলাম নেচার পত্রিকায় তিনটি পরপর পেপার ছাপলেন পেপারের মধ্যে বিষয়ে আমি যাব না কিন্তু তার থেকে ওরা যেটা পেলেন কতগুলো ওই পার্টিকুলটার ভর বার করলেন উনিশশো একচল্লিশের পেপার থেকে ওরা প্রথমে বার করলেন ইলেকট্রন মাসের একশো ষাট গুণ পরবর্তীকালে আরেকটু পরিশীলিত অঙ্কের পর ওরা দেখলেন যে ভরের মান বেরোচ্ছে একশো আশি উনচল্লিশ ইয়ে এবং এখনকার নতুন পরিশীলিত পরীক্ষার ফলে যে মাছটাকে অ্যাকসেপ্টেড বা গ্রহণযোগ্য মাছ বলে ধরা হয় সেটা হচ্ছে দুশো সাত দুশো সাত ইলেকট্রন মাসের দুশো সাত গুণ অর্থাৎ বেশ কাছাকাছি এটা হচ্ছে ওর ওদের ইয়ে এরপরে ঠিক তার দশ বছর পরে অর্থাৎ উনিশশো সালে সি এফ পাওয়েল সি এফ পাওয়েল নোবেল প্রাইজ পেলেন এবং নোবেল প্রাইজ পেলেন কিসের জন্যে আমি নোবেল প্রাইজের যে নোবেল কমিটি যে কারণে ওকে নোবেল প্রাইজ দিয়েছিলো সেইটা আমি এখানে লিখেছি যে ফর ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ দি ফটোগ্রাফিক মেথড অফ স্টাডিং নিউক্লিয়ার প্রসেস অ্যান্ড ইজ ডিসকভার ইজ রিগার্ডিং মেসনস উইথ দিস মেথড মেসোট্রনের নামটা পরে মেসন হয়ে গিয়েছিলো ছোটো হয়ে মেসনস উইথ দিস মেথড হ্যাঁ সি এফ পাওয়েল দুটি কাজ করেছিলেন একটি হচ্ছে বিভা চৌধুরীরা যে যন্ত্রম যন্ত্রমান যে ফটোগ্রাফিক প্লেটটি ব্যবহার করেছিলেন ওটাকে বলা হতো হাফ টোন প্লেট হাফ টোন প্লেট মানে একটা প্লাস্টিকের ওপর যে ইমালশানটা থাকে যেটা দিয়ে ছবি সিলভার হেলাইড যে থাকে সেটা একদিকে থাকলে সেটাকে বলে হাফ টোন প্লেট আর প্লেটের দুদিকে যদি প্রলেপটা থাকে তাকে বলা হয় ফুল টোন প্লেট এবং সি এফ পাওয়েল যেহেতু ইলফোর্ড কোম্পানিতে সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল উনি কাস্টম মেড কতগুলো ফিল্ড বানিয়েছিলেন যাদের দুদিকেই প্রলেপ দেওয়া থাকে যার ফলে উনি একটু বেশি সূক্ষ্ম কাজ করতে সম পেরেছিলেন এবং শুধু তাই নয় উনি পায়ন এবং মেসন এই দুটোকে উনি আলাদা করতে পেরেছিলেন যেটা বিহার চৌধুরী তখন জানতেন না যে পায়ন ভেঙে মেসন হয় যাই হোক সেটা এক কথা কিন্তু ওরা কিন্তু যেটা করেছেন বিভা চৌধুরী এবং ডিএম বোসরা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে করেছেন এক সেটা অনুসরণ করে
করে নোবেল প্রাইজটি পেয়েছিলেন কাজে এটা অনেকের মতে এবং আরেকটা কথা এখানে ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ফটোগ্রাফিক মেথড কিন্তু সি এফ পাওয়েল প্রথম করেননি প্রথম করেছিলেন মারিয়া টাবলা উনিও মহিলা এবং সেই জন্যে অনেকেই মনে করেন যে এই নোবেল প্রাইজটি মারিয়া টাবলাও বিভা চৌধুরী এবং সি এফ পাওয়েল তিনজনের মধ্যে যে শেয়ার্ড হতো তাহলে বোধ হয় যথার্থ হতো তবে যাই হোক পাওয়েল সাহেব কিন্তু পরবর্তীকালে উনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে উনি বিভা চৌধুরী এবং ডিএম বোসের প্রদর্শিত পথেই উনি এটা করেছিলেন আমি ওর স্বীকারোক্তিটা শোনাই ইন নাইনটিন ফোর্টি ওয়ান বোস চৌধুরী হ্যাড পয়েন্ট ইট আউট দ্যাট ইট ইজ পসিবল ইন প্রিন্সিপাল টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য ট্র্যাক্স অফ প্রোটনস অ্যান্ড মেসনস ইন অ্যানিমালস অ্যান্ড বোস অ্যান্ড চৌধুরী এক্সপোজ হাফ টোন প্রেট যেটার কথা বললাম অ্যাট মাউন্টেন অল্টিটিউডস অ্যান্ড এক্সামিন দ্য স্ক্যাটারিং অফ দ্য রেজাল্টিং ট্র্যাক্স দে কনক্লুডেড that many of the charged particles arrested in their plates were lighter than protons their mean mass being 200 times the mass of the electron the physical basics of their method was correct and their work represents the first approach you know balloon is the first mass bar correction first approach to the scattering method of determining the momenta of charged particles by observation of their tracks in emulsion momenta bar korte pare velocity to janle bhag korle mass ta ber hoy kaj momenta of charged particles by observation সে সি এফ পল পরবর্তীকালে এটা উনি স্বীকারও করেছেন যে হ্যাঁ উনি বসে বোস এবং ডিএম বোসের যে মেথড চৌধুরী তার দ্বারাই করেছেন এবং তারা সঠিকভাবেই মাছটা বার করেছিলেন টু হান্ড্রেড টাইমস দা মাস্টার দ্য ইলেকট্রন এবং হাফ টন প্লেট ব্যবহার করেছিলেন এরপরে যুদ্ধের কারণে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে জিনিসপত্র আমদানি বাইরে থেকে জিনিস আমদানি যেমন ফটোগ্রাফি প্লেট অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি আসা বন্ধ হয়ে যায় তার ফলে কসমিকের কাজটি বসু ইনস্টিটিউটে বন্ধ হয়ে যায় এবং তখন বিভা চৌধুরী উনিশশো সালে উনি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে চলে গেলেন ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার হচ্ছে তখনকার দিনে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম নামি বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি যেখানে কসমিকের কাজ হতো এবং পিএমএস ব্ল্যাকেট ছিলেন সেই ল্যাবরেটরির হোতা কর্তা উনি সেই পিএমএস ব্ল্যাকেটের কাছে কাজ করতে চলে গেলেন এবং পিএমএস ব্ল্যাকেট এবং জাহাজের ছবিটা আমি দিয়েছি তখন জাহাজে করে যেতে হতো এরোপ্লেন ছিল না কাজে উনি একা জাহাজে করে ম্যানচেস্টারে গেছিলেন এবং পিএমএস ব্ল্যাকেট ও উনি উনিশশো পঁয়তাল্লিশে গেছেন তার তিন বছর পর উনিশশো সালে উনি নোবেল প্রাইজ পান এবং নোবেল প্রাইজ পেলেন কেন না ফর ইজ ডেভেলপমেন্ট অফ দি উইলসন ক্লাউড চেম্বার মেথড অ্যান্ড ইজ ডিসকভার ইজ দেয়ার উইথ ইন দ্য ফিল্ডস অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স অ্যান্ড কসমিক রেডিয়েশন প্রসঙ্গত বলে রাখি পিএমএস ব্ল্যাকেট ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর উনিশশো সাতচল্লিশ সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের মিলিটারি সামরিক মিলিটারি এবং সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার বা উপদেষ্টা ছিলেন উনিশশো সাল এবং উনি ভারতবর্ষের একটি ভীষণ পাওয়ারফুল ব্যক্তি ছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু জওয়াহরলাল নেহরুর সঙ্গে ওর সখ্যতার ফলে এবং শোনা যায় লোকে বলে যে জওয়াহরলাল নেহরুর কাছ থেকে যদি কিছু আদায় করতে হয় পিএমএস ব্ল্যাকেটকে ধরলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় এবং উনি ওখানে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে এক্সটেন্সিভ এওয়ার্সার্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দি পেনেট্রেশন পেনেট্রেটিং পার্টিকেল এই থিসিসটি জমা দেন এটা হচ্ছে ওন একদম ফিজিসের প্রচ্ছদ পট ফিজিস ইজ প্রেজেন্টেড ফর ডিগ্রি অফ ডক্টর অফ ফিলোজফি বাই বিভা চৌধুরী উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে উনি এটা জমা দেন এবং ডিগ্রি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন ম্যানচেস্টারে থাকাকালীন ওর একটি ম্যানচেস্টার হেরাল বলে একটি নামী পত্রিকা ওর একটি ইন্টারভিউ নেন ইন্টারভিউয়ের শিরো পত্রিকাটির শিরোনাম ছিল এক পাতা ইন্টারভিউ ছিল মিট ইন্ডিয়াজ নিউ ওমেন সায়েন্টিস্ট শি হ্যাজ অ্যান আই ফর কসমিক রেস এবং বিভা চৌধুরী সেই ইন্টারভিউয়ে কী বলেছিলেন সংক্ষিপ্তভাবে আমি বলে দেখিয়েছি বিভা চৌধুরী ফেল্ড স্ট্রংলি অ্যাবাউট উমেন্স ফিয়ার অ্যান্ড ইগনোরেন্স অফ সায়েন্স উমেন আর টেরিফাইড অফ ফিজিক্স দ্যাটস দ্য ট্রাভেল ইটস দ্য ট্র্যাজেডি উই হ্যাভ সো ফিউ উমেন ফিজিক্স স্টুডি ইন দিস এজ science and physics particularly is more important than ever women should study atomic power if they don't understand how it works how can they help decide how it should be used i can count the women physicists i knew both in india and in england in the fingers of one hand ortho uni je shomoyer kotha bolchen shekhane bharatborsho ebong sara prithibir moddhe panch jon apni physicist er naam kora physicist mohila physicist chilen at school scientifically inclined girls choose chemistry perhaps because the really sound grasp of higher mathematics is one essential of any physics equipment oi 
সাক্ষাৎকারে যিনি নিউজের লোক সাংবাদিক যখন প্রশ্ন করেন আপনি ফিজিক্স পড়লেন কেন উনি তার উত্তরে বলেন আই জাস্ট ফলোড মাই ইনক্লিনেশন কিন্তু এখানে একটা কথা আমি বলে রাখি উল্লেখ্য যে বিদেশের কাগজে বিভা চৌধুরীর সম্বন্ধে আর্টিকেল বেরিয়েছে ওর কাজের কথা বেরিয়েছে কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো পত্রিকাতে সে কাগজের কাগজ নিউজ পেপার শুধু নয় কোনো ম্যাগাজিন বা কোনো পত্রিকাতে আমরা আমরা তো অনেক খোঁজ করেছি কোনো জায়গায় বিভা চৌধুরীর সম্বন্ধে কাজের সম্বন্ধে কোনো কিছু বা স্বীকৃতি কোনো দিন আমরা দেখিনি উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে পিএইচডি করার পর উনি প্যারিসে কিছুদিন কত কতগুলো ল্যাবে কিছুদিন কাজ করেন করে ঠিক করেন দেশে ফিরে আসবেন উনিশশো সালে এবং উনি ভারতবর্ষে ফেরত আসেন এবং টিআইএফআরে জয়েন করেন এবং আপনারা জানেন টিআইএফআর বা টাটা ইনস্টিটিউট ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ কসমিকের কাজ দিয়েই শুরু হয় হোমি হওয়া শুরু করেন এবং সেটা উনিশশো পয়লা জুন আঁতুর স্থান হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ব্যাঙ্গালোর ছ মাসের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি মুম্বাইয়ের চলে যায় এবং সেখানে গভর্নর উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের উনিশে নভেম্বর ওটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন তারপরে ওটি এল্ড ইয়ার্ড ক্লাবে চলে আসে উনিশশো সালে এবং পরবর্তীকালে উনিশশো তেষট্টিতে কোলাবাতে বর্তমানে যে ছবিটি দেখানো হয়েছে এটা কোলাবাতে অবস্থিত টিআইভারের ছবি কোলাবাতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় উনি এই টিআইভারে তখন চলে আসে উনিশশো সালে এতদিন এতক্ষণ বিভা চৌধুরীর যে যতক্ষণে সাফল্যের ইতিহাস আমরা শুনলাম এই এখন থেকে ভারতবর্ষে টিআইএফের যোগদানের পর থেকে হচ্ছে তার উপেক্ষা এবং বঞ্চনার ইতিহাস আমরা বলবো কেন টিআইএফআর উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে ফোঁই ভাবা যখন নতুন করে কসমিকের কাজ শুরু করেন তিনি তখন কতগুলো ভালো বিজ্ঞানীদের খোঁজ করছিলেন যারা এই ইনস্টিটিউটে জয়েন করবেন এবং সেই মর্মে উনি বহু লোককে বহু বিজ্ঞানীকে চিঠি দেন এবং পিএমএস ব্ল্যাকেটও তাদের মধ্যে একজন এবং পিএমএস ব্ল্যাকের বিভাগ চৌধুরীর সম্বন্ধে একটি রেকমেন্ডেশনও দিয়েছিলেন সেই রেকমেন্ডেশনটি আমরা একবার দেখে নিই মিস চৌধুরী হ্যাজ নাও বিন রেকমেন্ডেড ফর এ পিএইচডি বাই ফর এ পিএইচডি জানোসি অ্যান্ড উইলসন ওয়ার হার এক্সামিনার্স অ্যান্ড কনসিডার্ড শি ডিড এক্সট্রিমলি ওয়েল আই হ্যাভ অলসো সিন হার থিসিস অ্যান্ড ইট ইজ ভেরি ইম্প্রেসিভ আই ডু ফিল ইউ হ্যাভ হ্যাভ you have here a very able worker with a balanced judgment and enough experience to dearly to do really good work in the future i do hope that she will be found a really suitable job in india it seems to me most desirable that she should be in a largish group as at your institute rather than isolated from somewhere yes patrick blackett it is also a recommendation parabortikale ei recommendation er bhittite ebong taylor টেলারে ইন্টারভিউ নেন টেলারে ইন্টারভিউ নেওয়ার পর উনি টিআইএফের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পান এবং কিসে হলেন রিসার্চ ফেল উইথ রেফারেন্স টু ইউর ইন্টারভিউ উইথ প্রফেসর টেলার আই এম ডাইরেক্টেড টু অফার ইউ দ্য পোস্ট অফ এ রিসার্চ ফেলো ইন এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিক্স ইন দিস ইনস্টিটিউট অন রুপিস ফোর হান্ড্রেড টেন পার মান্থ প্লাস দ্য ইউজুয়াল কস্ট অফ লিভিং অ্যালাউন্সেস ইউর অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইল বি ফর এ পিরিয়ড অফ ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড উইল ডেট ফ্রম দ্য ডে ইউ টেক আপ ডিউটিস You will be eligible to join the contributed provident fund of the institute, the rate of institute's contribution being 8 and 1 third person. And that is the research fellow who is the job. The research fellow, the name of the name of the research fellow, and the name of 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 the name. সেই সময় রিসার্চ ফেলোটাই হচ্ছে ফ্যাকাল্টি পজিশনের লোয়েস্ট র্যাঙ্ক সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা পরবর্তীকালে দেখব যে সারা জীবন কিন্তু রিসার্চ ফেলো হিসেবেই থেকে গেছেন উনি এই চিঠির ভিত্তিতে উনি পয়লা নভেম্বর উনিশশো উনপঞ্চাশে টিআইএফআর জয়েন করেন এবং উনি হলেন টিআইএফআরের প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী অর্থাৎ সেই অর্থে অ্যালামনি যার জন্য টিআইএফআর আমরা আগে যে বইটির কথা বললাম যার জন্যই টিআইএফআর অ্যালামনি খুব উৎসাহ নিয়ে এই বইটিকে পুনর আমাদের বইটিকে একটা ইন্ডিয়া ভারতীয় সংস্করণ বার করেছিলেন তারপরের ইয়েতে খুব বিশদে আমি যাব না কারণ অত সময়ে তো অভাব কাজে আমি জাস্ট একটু ছোটো করে খালি ওর ক্রোনোলজিটা বলে যাই উনিশশো সালে উনিশশো থেকে উনিশশো তিপ্পান্ন উনি টিআইএফআর মুম্বাইতে ছিলেন তারপর উনিশশো চুয়ান্নতে কলকাতা কলকাতা না শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শিবপুরে উনি আসেন অল্প কিছুদিন ছিলেন তারপর উনিশশো চুয়ান্ন থেকে উনিশশো ছাপ্পান্ন উনি ইকোলো পলিটেকনিক প্যারিস 
ওই ল্যাবরেটরিতে কাজ করে কাজ করতে যান এবং দু বছর ওখানে কাজ করেন উনিশশো সাতান্ন থেকে উনষাট উনি ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে রিসার্চ করতেন এবং ওখানে লেকচারারও ছিলেন ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানে তারপরে উনিশশো উনষাটে উনি ফেরত আসেন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং এটা কিন্তু পারমানেন্ট চাকরি নয় সিএসআরের একটা প্রজেক্ট ছিল এটা বিক্রম সারাভাইয়ের আন্ডারে তখন পিআরএলএ কোদাই কানালে একটা প্রজেক্ট সিএসআর দিয়েছিল অসমিকের ওপরই সেখানে উনি জয়েন করেন উনিশশো একষট্টিতে উনি পুল অফিসার হন পুল অফিসার হয় কিন্তু আপনারা জানেন আগে এখন আছে কিনা আমি জানি না সে এসে আর পুল অফিসার ছিল একটা স্টপ গ্যাপ হিসাবে চাকরি পাওয়ার আগের অবস্থা সেই অবস্থায় উনি পুল অফিসার হয়েছিলেন উনিশশো একষট্টি সালে থেকে ছেষট্টি সাল পর্যন্ত পাঁচ বছর উনিশশো ছিয়াষট্টিতে উনি ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি আমেদাবাদে পারমানেন্ট চাকরি পেলেন কি চাকরি আবার সেই রিসার্চ পেল উনিশশো ছেষট্টি সালে এবং উনিশশো ছিয়াত্তর সালে উনি যখন রিটায়ার করেছেন অবসর গ্রহণ করেছেন তখনও রিসার্চ পেল মানে এটা ভাবা যায় না একটা বিজ্ঞানী ওই মাপের বিজ্ঞানী বিদেশে এত কাজ করে এসছেন নোবেল লরিয়েটের সঙ্গে কাজ করেছেন নোবেল লরিয়েটের সঙ্গে কাজ করাটাই এখানে একটা বিশাল কৃতিত্বের দাবি রাখে সেখানে উনি সারা জীবন রিসার্চ ফেলো হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে আমৃত্য উনি কলকাতাতে এসে এস আই এনপি মানে সাহা ইনস্টিউট ফিজিক ভিইসিসি আইএসিএস ক্যালকুলেটর সঙ্গে সকলের সঙ্গে যৌথভাবে মানে অবৈতনিক রিসার্চ স্কলার হিসাবে আর মৃত্যু কাজ করেছেন মৃত্যুর এক বছর আগে পর্যন্ত উনি পেপার ছাপিয়েছেন এটা হচ্ছে মোটামুটি বিভা চৌধুরীর ক্রোনোলজি অব ওয়ার্ক এবং আমি একটুখানি পেয়ারালে বিভা চৌধুরীর সম্বন্ধে একটু বলে নেব কারণ পেয়ারালে উনি একষট্টি থেকে ছিয়াত্তর অনেক দিনই পেয়ারালে কাটিয়েছেন ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি ওখানে উনি যেখানে কোলার গোল্ডফিল্ড এই প্রজেক্টে কাজ করার জন্য আপনারা জানেন কোলার গোল্ড ফিল্ডে কাজ করা হতো অতি শক্তিশালী কসমিকে পার্টিকেল মাপার জন্য এবং উনি সেই কাজটাই করতেন মিউন এক্সপেরিমেন্টস অ্যান্ড কোলার গোল্ড ফিল্ড সেই সেইখানে ওই ওই কাজটাই করেছেন এখানে একটা ছবি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে তো প্রথম যে ডিরেক্টর পিআরএলের ডক্টর রামানাথন তার সঙ্গে বিভা চৌধুরী এখানে এবং উনি কোলার গিল গোল গোল্ড ফিল্ডে যে কাজটি করেছিলেন যে নার্লি সিক্সটি টু সি স্টার্টেড প্ল্যানিং অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট টু স্টাডি হাই এনার্জি মিউনস higher than 150 GeV, Giga Electron Pult, associated with extensive air source to be conducted at KGV in collaboration with TIFR. Therefore, he was transferred to Ahmedabad in 1973 and he retired from PRL in 1976. He was transferred to Ahmedabad in 1976. He was transferred to Ahmedabad in 1976. Indian Association of the Cultivation of Science, Variable Energy Cyclotron Center, Raja Bajar Science College, Calcutta University. There was a team of people who were in the same team. They were in the same team. They were in the same team. And they were in the same team. And they were in the same team. They were in the same team. And they were in the same team. They were in the same team. And they were in the same team. আমি একটু দেখাচ্ছি যে ওর সঙ্গে যারা ওর সহকর্মী ছিলেন কলি একই সঙ্গে যেমন ধরুন এম জি কে মেনন তার এক বছর পরে উনি বিভা চৌধুরী টিআইএফআরে জয়েন করেছেন এম জি কে মেনন কোথায় গেছেন পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ এবং উনি সায়েন্টিফিক অ্যাডভাইজার টু প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ইয়াসপালানও আপনারা সবাই জানেন ইউজিসি চেয়ারম্যান চেয়ারপারসন ছিলেন পদ্মভূষণ পদ পদ্মভূষণ এবং পদ্মবিভূষণ বিভি শ্রীকান্তন টিআইএফআরের ডিরেক্টর হয়েছিলেন পদ্মভূষণ এবং ডিআই এরা হচ্ছে ওদের ওর কলিগ সমসাময়িক কন্টেম্পোরারি একসঙ্গে কাজ করেছেন বিভা চৌধুরী একটা কথা মনে রাখতে হবে পিএমএস ব্ল্যাকের অত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও উনি কিন্তু কোনো দিন কোনো ফেভার নেননি বোঝাই যায় কারণ পিএমএস ব্ল্যাকেটের ছাত্র ওখান থেকে পিএইচডি করেছেন ওকে বললে উনি অনেক কিছুই ভারতবর্ষে করতে পারতেন কিন্তু এটা থেকে বোঝা যায় উনি কারোর কাছে কোনো দিন কিছু চাননি আর কি ওর যারা স্টুডেন্ট তারা ওর সম্বন্ধে কী বলেন ডক্টর কে কস্তুরিরঙ্গন যিনি ফরমার চেয়ারম্যান ছিলেন ইসরো While I joined PLL in 63 as a graduate student, I had the good fortune to be taught by Dr. Viva Chaudhary, one of the senior faculty members at PLL. She was an extremely serious teacher who prepared lectures on nuclear physics and cosmic rays meticulously and delivered lucidly. Her homework assignments are unique, compelling students to use the basic understanding of the subject and think originally. In a way, this prepared us for the more rigorous demand of a research activity that sought to bring to bear originality, out-of-box thinking, and ability to apply principles and ideas from different subjects, themes, and among others. Teaching and mentoring by tutors like Bhiva Chaudhary considerably influenced my later life positively. I remember her with gratitude and respect. 
এটা হচ্ছে কস্তুরী রঙ্গন কাজী শিক্ষক হিসাবে উনি যথেষ্ট নাম করা ছিলেন এবং এটা হচ্ছে ওয়াইস সাকসেনা যিনি ওর প্রথম পিএইচডি স্টুডেন্ট তিনি কি বলছেন শি ওয়াজ এ ভেরি গুড টিচার অ্যান্ড টুক কেয়ার দ্যাট আই কেপ উইথ স্টাডিজ স্টাডিজ ডুইং দ্য এক্সপেরিমেন্ট অ্যান্ড কালেক্টিং ডাটা অ্যান্ড শি প্রোভাইডেড দ্য বুকস অ্যান্ড পেপারস ফর দ্যাট শি হ্যাড এ গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড ওয়াজ দ্য গ্রেট হেল্প ইন অ্যানালাইজিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য এক্সপেরিমেন্টাল ডাটা ইন অ্যাডিশন টু দ্য কসমিক রেজ অ্যান্ড হাই এনার্জি ফিজিক্স শি টট মি ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ হুইচ ওয়াজ পার্ট অফ দ্য পিএইচডি ক্যারিকুলাম অ্যাট গ্রাজুয়েট গুজরাট ইউনিভার্সিটি অ্যাট দ্যাট টাইম আপনারা জানেন ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীর ওপর বই বেরিয়েছে প্রথম বইটি মানে যেটা প্রথম নামি বই সেটা হচ্ছে লীলাবতীস ডটার দু হাজার আট সালে বেরিয়েছে রোহিণী গড় বলে ছাপিয়েছেন পরবর্তীকালে অঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় দু হাজার আঠারোতে আরেকটি বই ছাপিয়েছেন ওমেন সায়েন্স ইস ইন্ডিয়া কিন্তু এই দুটো বইয়ের কোনোটাতেই কিন্তু বিভাগ চৌধুরীর স্থান পাননি ওর নাম কোনো বইয়ের মধ্যে নেই উনি জীবৎকালে উনি কিছু পাননি কিন্তু মৃত্যুর পরে ওর মরণোত্তর সম্মান যেটাকে বলে উনি অনেক পেয়েছেন যেটা ধারণা দিত এবং সেই জন্য একটা কথা সবসময় মনে হয় ভালো কাজ কখনো বিধা যায় না উনি কি প্রথম যেটা আমি উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে দু হাজার উনিশের সতেরো সালে তিনশো চল্লিশ আলোকবর্ষ দূরের একটি তারা আবিষ্কৃত হয় এইচডি তখন নাম ছিল এইচডি এইট সিক্স জিরো এইট ওয়ান আপনারা জানেন এইসব বর্তমান অনেক শক্তিশালী টেলিস্কোপের পক্ষে প্রতিনিয়ত বা প্রতিদিনই নতুন নতুন নক্ষত্রের দেখা মিলছে তাদের নামকরণ হয় প্রথম দিকে কোনো নামকরণ হয় না ওই রকম একটা নাম দেওয়া হয় সেইটা নামটি এবং নামকরণ কারা করে না ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন তিনশো চল্লিশ বছর আলোকবর্ষ দূরের এই তারাটির নাম দেওয়া হয় বিভা এবং তার সঙ্গে যে প্ল্যানেট রয়েছে তারার সঙ্গে যে প্ল্যানেট তার নাম দেওয়া হয়েছিল সান্তাম আসা কাজী এবং আমি সেই জন্যে মানে এর চাইতে ভালো বোধায় কিছু হয় না বিভা চৌধুরী স্থান এখন এই আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান বিশ্বয়ে তাই জাগে আমার গান দ্য স্কাই ইজ ফুল অফ দ্য সান অ্যান্ড দ্য স্টার্স দি ইউনিভার্স ইজ ফুল অফ লাইফ এবং অল দি দ্য হ্যাভ ফাউন্ড দ্য প্লেস অ্যান্ড ইন ওয়ান্ডার অ্যান্ড অ্যামেজমেন্ট আই সিং কাজ আমার কাছে মনে হয়েছে এই কথাটি সত্যি সত্যি বিভা চৌধুরী করতে একেবারে খুবই প্রযোজ্য আগে বললাম যে ওর ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যে বই বেরিয়ে মহিলা বিজ্ঞানীদের যে বইয়ে ওর কোনো স্থান পায়নি আনন্দের বিষয় এই যে এবার ওই অমৃতকাল মহোৎসবে নতুন করে আবার অনেক বই লেখা হয়েছে মহিলাদের ওপর তিনটি বই বেরিয়েছে একটি হচ্ছে একটি নাম হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ফাউন্ডার্স অফ মডার্ন সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া বিজ্ঞান প্রসার বার করেছে পরেরটি বার করেছে বিজ্ঞান ওটাতে ছেলে মেয়ে সকলে সকলেরই আছে সেভেন্টি ফাইভ ফাউন্ডার্স অফ মডার্ন সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া ওতেও বিভা চৌধুরী স্থান পেয়েছেন পরবর্তীকালে বিজ্ঞান বিদুষী বলে একটা বেরিয়েছে সেভেন্টি ফাইভ ওমেন ট্রেল রেজার্স অফ সায়েন্স এখানে বিভা চৌধুরী স্থান পেয়েছেন এবং ওমেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইন ইন্ডিয়া এই তিনটি বই বেরিয়েছে তিনটি বইতেই ওর স্থান পেয়েছে এবং বইগুলোর প্রত্যেকটাতেই আমার একটি করে প্রবন্ধ ওখানে রয়েছে দুটিতে বিভা চৌধুরীর ওপর একটিতে পূর্ণিমা সিনার ওপরে কাজেই মরণের পরে উনি এই সম্মানটিও পেয়েছেন এছাড়া ডিএসটি এগারোটা চেয়ার প্রফেসরের মহিলাদের নামে চেয়ার প্রফেসর চালু করার প্রস্তাব নিয়েছেন এবং সেই প্রস্তাবে এক ফিজিক্সের যে চেয়ারটি হবে সেই চেয়ারটির নাম হবে বিভা চৌধুরীর নামে এখন কোন ইনস্টিটিউটে গেছে আমি জানি না বা কোন ইনস্টিটিউটে যাবে সেটা বোধ এখনো ঠিক হয়নি সম্ভবত টিআইএফআর বা পিআরএলের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় যাবে টিআইএফআর আমি আগে যেটা বললাম টিআইএফআর আলাদা অ্যাসোসিয়েশন যৌথ উদ্যোগে ওর পরিবার করেছেন এই জুয়েল আনার্ট পিআরএল ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি ওরা বাৎসরিক একটা বক্তৃতা চালু করেছেন ওর নামে বিভা চৌধুরীর নামে অ্যানুয়াল লেকচার ইন মেমোরিয়া বিভা চৌধুরী কাজে বিভা চৌধুরীকে এখন যথেষ্টভাবে উনি সম্মানিত হচ্ছেন মৃত্যুর পরে হলেও সম্মানিত হচ্ছেন কাজে লাস্টে আমি বলবো যে এটা বোধ ওর কাছে খুবই প্রযোজ্য যে এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ যে আনন্দের বিষয় বিভা চৌধুরী বিজ্ঞানের কর্মধারা আজ যে বিদেশে সমাদৃত ইট ইজ হার্টেনিং টু নো দ্য বিভা চৌধুরী রিসিভ দ্য ডিউ রেকগনিশন অ্যাট লিস্ট আফটার হার ডেথ বিভা চৌধুরীর সাহসিকতা জীবনযুদ্ধের সংগ্রাম ও বিজ্ঞান সাধনের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের সকলের এবং আগামী প্রজন্মের কাছে অনুকরণীয় সেই কারণেই আজকে বিভা চৌধুরীকে নিয়ে এত আলোচনা বিভা চৌধুরী লাইফ ইজ এ ফ্যাসিনেটিং স্টোরি অফ কারেজ ডিটারমিনেশন অ্যান্ড ডেডিকেশন টু সায়েন্স হুই শুড ইন্সপায়ার দ্য ইংগার জেনারেশন টু এমলেট কাজে আগে আমি বলেছিলাম কেন বিভা চৌধুরী 
আজকে কেন তাকে নিয়ে চর্চা এবং আলোচনা হচ্ছে আমার এই বক্তৃতার মাধ্যমে আপনারা অন্তত কিছুটা আভাস পেলেন যে কেন ইয়া করা হয় নমস্কার ধন্যবাদ